Spotlight. Mhm. Kwa kipindi nipo kwenye maandalizi yangu ya kutaka kwanza kutengeneza ule muziki wa singeli ku build vizuri sasa kukae sawa nikaja nika meet na neighbors wangu ambao walikuwa ni kina Jimeka, Manifongo pamoja na Tito okay. wao ndo walimleta Sholo Mwamba studio kwa yeah. mwona eh? na waso pia okay. kwa katika maongezi yao wakaniambia basi wakanikabizisha ule jamaa Sholo Mwamba mm-hmm. na Sholo naye alikuwa ananikubali okay. na akataka kwenye nyimbo yake mimi niwepo yeah. basi safari ndio ilianza pale kwa Manaki nilisha usikilizo ule mziki, ulikuwa una arrangement kwanza, ulikuwa ni mziki ndefu, nyimbo ya ni inakuwa ndefu sana Wakianza ku, mwanzo nyimbo ya kianza, mtu ya kianza kufagilia fagilia wa u, nene, 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 wanaye, nene Daka ya sita ya Ehe, wakiju wa kii, mbani ya mna tagi beat ya mepoa Kwa manaki nivo sikiliza, ikabini tenze beat, then yule sholo mwamba haimbe baada kuimba mimi mwenyewe ndo nikakaa chini sasa kwanza kupunguza vitu na kufanya arrangement ili mziki sasa uwe kama mziki yani kama miziki mingine okay. ambayo ipo yeah. okay. so far yeah. unanyisikiaje kuiona singeli hapa ilikofika kwa sababu paka wasanii wakubwa sasa hivi wanakuwa wana ufanya mziki wa singeli ah kwangu mimi ni ni jambo zuri ni sawa sawa na mzazi akimsomesha aki, aki mtoto mm. ya yeah. kwake kuona ame success ndo furaha yake kubwa okay. yeah. kwa for me na feel proud kwa nilichokifanya mwanzo nilicho thubutu sababu hiyo ni kuthubutu kufanya. Yeah. Yafu kuthubutu kifanya manake uweze ukifanya. Okay. Yeah. Kwa yes. na furai kwa sababu kuna producers kulikuwa mna producers singeli. Yeah. Sasa hivi kuna ma producers singeli wasanii wamezidi kuongezeka. Mm-hmm. Wengi wameacha kufanya mziki loko wanakuja huku mm-hmm. kwenye mambo ya studio hata ma DJ nao wameanza kujifunza yeah. kutengeneza aina muziki ya kidogo na quality. Yeah. yeah. That's true. Anyways lakini pia natamani nijue unajua uh, mm-hmm. tushazungumza na watu wengi hata wasanii ambao ni upcoming wanasema kama mm-hmm. nilifikaga kwanza zinza lengo pale kwa Messi sasa nikakutana na wanae flani hivi yeah. sikupata gabati ya kutana Messi here and there lakini mm-hmm. inaonesha tu kwamba watu wengi sana wakija kutaka kuanza muziki wanaanzia studio kwako. Wewe unafanyaje sasa kusaidia vijana bora bora okay hapa talent ipo. Na ikitokea amekuja mbaye katoka mbali talent ya mna unawezaje ku deal nice. Yeah, nishakutana na wengi pia ambao wana walikuwa wana talent. Mm-hmm. Lakini sasa hivi naweza nikasema wamekuwa ni wasanii wakubwa na wana uwezo mkubwa. Okay. Mimi kwanza na penda kitu ambacho ni loko. Napenda yani mimi mara mia ni kuliko kusikiza nyimbo ambayo ya imehit ya msanii hmm. mara chache sana napenda kusikiza nyimbo za watu loko bwana yani hata kusikiza msanii ambaye hajui kuimba okay eh mimi na enjoy <laughs> kwa sababu kuna kitu fulani unique hmm. na kipata au na enjoy kusikiliza yani kuna sound fulani na na, na, na yani mwenye najua na ndani mwangu na feel vipi alright kwa hata upcoming walikuwa wakija studio nikiwasikiliza kama na kitu na muona watakuwa na kitu umeona eh mm-hmm. pia sometimes unamwangalia mtu anavyoongea unajua mtu anavyokuwa approach approaching yake ndo itakufanya wewe umsaidie vipi yeah. ehe kwamba unaweza kufanya naye kazi au uweze kwao nilikuwa nakusanya vijana ni nilikuwa na wasanii wengi ambao walikuwaepo studio umeona okay. lakini nilikuwa na ushauri tunaenda nao sawa hivi nini na nini kuna wengine walibatika ku record na kutoka kuna wengine walipata experience pale okay. wakaenda kutokea mbele ya safari yeah okay unaweza kushare na sisi baadhi ya wasanii ambao walianzia pale and right now they are doing great ya yeah, wachache tu labda ndakutajia. Okay. Ya yeah, kuna Bill Nas. Okay. Kuna Country Boy, mm-hmm. Ruby. Wengi kina Juru, kina Chibwa, hiyo Mexican la Cavela. Mm-hmm. Ya yeah, wako wengi. Nani yeah. nataka useme mwenyewe kwa sababu najua nikisema hii yeah. namba itaendelea yeah. na itaendelea na itaendelea. Mm-hmm. The great thing ni kwamba wanakuwa wana appreciate na wanasema ukweli. So how do you feel sasa kuona kwamba kuna watu uliwashika mkono and right now wanafanya big things kwenye game? Ya yeah, kwangu mimi ni fresh. Okay. Uh, ni fresh. <laughs> okay. And yeah. at some point unapata any yani like uh, tusemeje fadhila kutoka kwa wale kwamba mm. kwa sababu uliwasaidia right now kwenye position fulani vikubwa sana kuna namna yote ambayo unaweza ku you know kupata ile uh, fadhila kutoka kwa wama ile tusemeje wana give back kwa wewe da kwa kweli kwa hicho bwana hakuna <laughs> hakuna afna for me siku yani sijawahi kuambia au kusema au kuna hiki na hiki okay. hata kuwatumia kwa sababu ya ya kwamba labda nilimsaidia mtu fulani umeona kwa namna yote ile 
basi na mimi nikomba fadhila yangu afana kwa sababu kipindi na fanya hizo issue sikuweka ni hiyo akili kwamba bwana akitoka lazima atakuja kunitoa atakuja kunisaidia okay. kwa sababu kwanza mimi ndo nilikuwa na, na jina kuliko wao yeah. aha kwa hiyo mimi lengo langu lilikuwa ni kuwatoa wao wakae katika sehemu fulani mm. ili nao waweze kwenda sehemu nyingine okay. kwa sababu hata OMG mimi ndo founder wa OMG mm. niliokusanya alikuwa Young Runya alikuwa pale studio Salmin Swag mm. alikuwa anasoma Arusha Conboy alikuwa Morogoro Mbona mimi ndo niliojoinisha nini na nini hivyo lakini pia niliwaruhusu wa record sehemu nyingine yoyote okay. ehe ngoma ikiwa kali fresh na kweli alirekodi kwa studio ya Kikraka kule alikutana na Sheshe Big Sheshe ambaye Big Sheshe pia alikuwa ni moja wa mameneja ambaye pia walipita di Fatality Music wame selector mm-hmm. akawa amewapenda kaongea na madogo madogo basi wakamwambia bwana akamcheki brother okay. basi wakaja Sheshe akanicheki tukamiti mimi nikamwambia fresh wewe okay. fanya nao kazi Siku kiona wamefail au wameshinda wamefail basi wanaweza kurudi. Okay. Eh. Kwa hiyo yani lengo lilikuwa ni kuwasaidia watu waweze kwenda. Kwenda ni hivyo okay. sababu yani hivyo mambo yalikuwa mengi. <laughs> okay. <laughs> Ulikuwa unataka ku associate yani ukitaka kuweka biashara mbele kipindi ambacho unaosema. Biashara ilikuwaepo okay. by the way. Okay. Lakini sasa hata kama biashara inakuwaepo mm-hmm. kwa kipindi chesha na wataka OMG walikuwa hajatoboa. Okay. Ana walikuwa bado hajaenda. Yaani ndio walikuwa katika hatua za mwanzo. Right. Kwa hiyo sasa Sheshe kwa sababu ni familia. Na wale wakina Runya walikuwa ni familia. Yeah. Kwa hiyo mwisho wa siku wakifanya biashara na Sheshe sio mbaya kwa sababu mimi nilikuwa bado sitie invest kitu chochote. Okay. Eh. Uh-huh. Okay. Yeah. Sawa. Kuna kipindi ambacho ulikuwa uonekani bwana. Wakati yeah. naambia wenetu kwamba unakuja wakasema muulize mimi ni kipindi ambacho tulikuwa tumuone mm. eh na nchini alikuwa hayupo, alikuwa wapi? Mimi bwana nilikuwa nipo South Africa. Okay. Yeah, na studio South Africa mm-hmm. ya yeah, music. Okay. Uh, kwa shughuli zangu zipo kule. Sometimes kama hivi niko Bongo Dar es Salaam. Okay. Yeah. Okay. Mm. Na ni sababu ipi kubwa ambayo ilifanya ukaamua ku move kwenda? Kuna South Africa nilipata mchongo tu. Okay. <coughs> Kuna studio moja aliniita kule. Mm-hmm. Ambao issue niliunganishiwa na brother traveler okay. for the studio. Ya yeah, ile issue ilienda enda lakini haikukaa sawa kidogo kwa katika muda wangu wa kutulia, ku relax kule. Mm-hmm. And mimi ndi tulishinda kukubaliana na watu ambao walikuwa wameniita kule kwenye okay. studio. Okay. Kwa hiyo wakati muda wangu wa mapumziko mm-hmm. kuna watu walijua mimi nipo kule. Kwa wakati wa kufanya kazi, kufanya yeah. kazi zile katika kipindi na relax kule ndio nilikuwa na kumbe kuna fursa. Alright. Eh yeah, ambao ipo ambao naweza kidogo nikaifanyia kazi. Na nilipo kipindi changu pia cha mapumziko. Mm-hmm nikaja kukompea hiyo fursa huku mbona kama ni nzuri zaidi kuliko nyumbani katika upande production lakini okay ehe uh-huh, kwa sababu wenzetu mziko umekuwa yeah. sana kuliko sisi okay. basi ndio okay. sababu nikoona bwa pia niweke makazi kule okay. kipindi uko essay ndio kipindi ambacho wa piano pia huku bongo ime na sio bongo tu yani kipindi huko South Africa eh, nilikuwa piano... kule before ma piano okay, yeah, yes yeah. sasa kipindi inakuwa yeah. ulikuwa kule bado yeah. ina hit inaenda global Tanzania yeah. kila mtu anakuwa anaimba ma piano na nini yeah. ulikuwa kule mm. binafsi ukupata wasiwasi kwa hiyo ma piano iko inavyoenda Tanzania itakuja kuua mziki wetu wa problem <laughs> Ah, kwa kweli sikufikiria lakini wale walikuwa wamejipanga kwa sababu jua before hajatoka ma piano kina mapolisa. Mm-hmm. I think so na cabs wali wale announce kabisa walisema kwamba mm-hmm. kuna mziki wata, wana watauleta ambao mm-hmm. utashika Afrika na dunia. Okay. Yaani wenyewe wale, walisema hiyo before hajatoka wale walishasema yani <laughs> okay. kuna mziki ambao wenyewe wa, watauleta huo. Basi ndio ikatoka ma piano ndo kama hivyo na kweli imekuwa ni virus ambayo imeenda kwa lips nyingi hasa ni kwa mziki wa Tanzania. Yeah. Yeah. Okay. So binafsi sasa hivi kwa kweli imepungua inakupa at least hope kwamba i sound ya Bongo Flava sasa itaanza yeah. kurudi ama piano kidogo inaanza kusaulia. <laughs> yeah Bongo Flava ujue sound ya Bongo Flava ni sisi wenyewe. Okay. Tukianzia ni tukianzia na wasanii. <laughs> Producer ujue kama DJ. Kazi yake DJ kupiga ngoma. Yeah. Producer kazi yake ni kuprodu- kutengeneza mziki yeah, yeah, nini anataka yeah, nini ili yeah. atengeneze. Kwa msanii ndo atakayekuja na hiyo idea yake ambayo anao kichwani. Okay. Ni ngumu sana kumbadilisha mawazo bwana usifanye mapiano. Fanya hii at least labda kama ameimba melody ambayo sio nzuri naweza kumshauri akaelewa. Okay. Kwa maana yake kama amekuja na idea yake ya mapiano naye ana vision yake ambayo anaitaka. Okay. Haikatazi kufanya mziki wa mapiano kwa sababu mwisho wa siku mtu anaangalia pia biashara. Yes. Ehe, focus yake nini? Kuna hapo hapo watu wa Kobongo wanaimba reggae. Reggae songs kwetu. Yeah. Ni mziki wa Jamaica. 
lakini watu waongelee watu wa imbarege kabisa kwa hiyo maana yake ni kila mtu ana matamanio yake ambayo anachotaka kukifanya okay. yeah. kwa mapiano hiyo bwana hiyo kwa mzigo wa bongo flavor maana yake ni sisi wenyewe wa Tanzania kuamua ku stick na chako wetu mm-hmm. Basi. Okay. Sasa hizi yeah. mapiano zetu tulikuwa unazisikia zikilia la logo South Africa. <laughs> Kuna same na same. Same zinavolia mapiano zetu mm-hmm. tena baadhi mm-hmm. ya wasanii ambao wameenda viral mm-hmm. ni same za stare ambazo unakuta ni za foreigners. Okay. Ambao labda kuna wa Congo, mm-hmm. wa Tanzania, okay. wa Nigeria nani hivyo lakini ukienda kwenye club zao mara nyingi wanapiga vya kwao. Alright. Ukiona kimepigwa cha Tanzania labda ile nyimbo ya nani? Anaitwa Louis, okay. alimba na Mr. Keys. Yes. I think so. Yeah, kwa sababu Mr. Keys ni msanii mkubwa. Mm-hmm. Labda nyimbo nyingine za Platinum ambazo amefanya na wasanii. Yaani mtu aliyefanya na msanii mkubwa wa kule kwao mkubwa. Oh. Yeah, ndio anaweza kupiga pigwa same as that. Okay, so kitu ambacho unafikiri kinafanya ule mziki wa South Africa unakuwa zaidi ni the way ambavyo wana uwao, yani wana umimi kwenye mziki wa kwao, right? Mziki wao unakuwa kwa sababu na sound kale. Okay. Na wenyewe wanajua kupiga vizuri. Okay. Eh, Lakini pia wana wanasupportiana. <laughs> wana support. Eh, wao wenyewe wanasupportiana sana. Okay. Eh, wanasupportiana sana. Right. Yaani hapa ni ngumu let's say aba mm-hmm. au T-touch atengeneze aina yake ya mziki yeye ambaye ka form ni na nini hivi. Mm-hmm. Alafu mapeduza wengine wote waanze kuchukua ile muziki waanze kukimbia nao kupiga. Kwa kitu bongo la labda kitokee sasa hivi. Kwa sababu mimi mwenyewe nishajaribu. Okay. Eh, lakini kwamba watu wanasikiliza, watu wanaappreciate ya kali kali lakini hamna mtu anayefanya kama mtu anafaa vitu vya. Okay. Eh, ila vya nje nchi za watu kwa nje vinafaa watu wanavifanya. Okay. Kwa ni ngumu sana muziki kusogea tukiwa na chako wetu. Okay. Mm. Wivu ndo latest project ambayo tuko nayo, right? Mm. Mm-hmm. Sasa <laughs> watu wanasema bwana Wote yeah. kwa umeenda nje unawasusa hata utaki hata kupush au una yani unawapa tu kwamba okay mmenisumbua shikeni <laughs> yani kama umetusisia flani so umwaka ile kaje sasa yeah na plan before sijarudi South Africa ni nime shoot kuna nyimbo kama mbili tatu ngo nimezitoa kwa hiyo niko nafikiria kuzishoot okay huko lakini okay eh niko na plan ku shoot hiyo okay na natamani nijue pia ukiwa kule bado unazidi kufanya kazi na wasanii wa huko Like yeah, nafanya nao wapo ambao wanafanya nao okay. na mix ngoma zao. Okay. Yeah, nafanya okay. sana mix ngoma za to. All right. Yeah. That's amazing. Man. Lakini pia yeah. sasa producers wameongezea kwa sababu nafsi inakupa picha gani kwenye growth ya music? Mm, ni jambo zuri pia kwa sababu tukiwa wale wale kila siku mm-hmm. maana yake kuna mda itafika kujua kila mtu ana mwisho wake itafika stage watu wataishiwa madini afu tutakosa watu wa kuendeleza. Mm-hmm. Kwa maana yake vizazi vinapokuja vya maproduza maana yake nao wanakuja na mziki wao. Mm-hmm. Yaani maproduza sasa hivi wataweza kupiga miziki ambao wameikuta sasa hivi na itakofuatia. Eh hivyo na watakokuja tena watakuta hivyo. Kwa maana yake ni vizuri yani. Mimi okay. naona poa maproduza na vongeze. Okay, lakini yeah. ni jambo zuri. Yeah, ni jambo zuri. Yeah. <laughs> Anyways, lakini pia ningependa pia nikupe pole kwa sababu tunajua tumeona kwenye interviews ya kwamba ulipoteza wazazi tena yeah. kwa yeah, kwa kuwa wamefatana ilikuwa ni mm-hmm. pigo kubwa sana. Lakini yeah. tunatamani tu jue pia kwa mm-hmm. upande wako wanatamani wajue na spotlight ile ile ilikuwa affect vipi kwenye ufanyaji kazi wako? Yaani like fanyaji wako wa kazi kwa sababu pia we all know kwamba mamako pia alikuwa fan wa mziki wako. Yeah. Eh yeah, wazee wangu wote walikuwa ni fan wa mziki wangu kwa sababu okay. Mimi nilianza kufanya production kwa nyumbani. Okay. Sasa brain kabisa. Kwa hiyo maana yake kaka parents wanakuruhusu uweze kufanya kazi zako za muziki na wasanii wanakuja nyumbani. Na wasanii wengi sana walikuwepo. Wali Hata kina Bill Nas country boy nani? Mm-hmm. Kina Luni wote wali, waliona hiyo situation okay. ya kufanya mimi pale. Kwa hiyo maana yake wazazi walikuwa wana support kwa 100%. Okay. Kabla sija na studio yangu mwenyewe. Okay. Kwa hiyo bim kubwa ndio alianza kufariki. Ya yeah, ilini affect kidogo. Ya yeah, ilini affect kwa ila mzee alipokuwa naye kuja mwaka ufuatao fariki mzee nao ndo ikawa laika noma zaidi. Yeah. Yeah. Kwa hiyo ikabidi sasa hapo kwa sababu 2000 fariki mkubwa 2017 mwishoni Christmas station 5 ilikuwa mwakani mwezi wa pili wa tatu I think so. Yeah ndo nikaenda South Africa. Okay. Nikapata mchongo ndo nikaondoka. Kwa kule nyenye siku kaka sana wala nini kwa ndo ndio katokea swala tena la mzee. Kwa hiyo basi kwa mitani kawa hivyo na shughuli za muziki zenyewe sasa ikabidi kidogo 
nikavuta and break kwenye mambo ya kuimba imba sasa. Okay. Ehe, speedi kidogo ya kuimba kimepungua kwa sababu kuimba napo kuna hitaji feeling ni ni to live ni ni tofauti ni kwa produce ni vitu vile kuimba na kuproduce vitu vile tofauti. Yeah. Kwa hiyo hiyo pia ilichangia katika upande fulani wa kuweza kupunguza speed ya kuna nani. Swala so kuchangia kwa sababu ya pain ni maumivu hapo na naisha yanapotea na baki kukumbuka. <laughs> Lakini majukumu. Ah. Uh-huh. Eh, yani kuna majukumu sasa kwa sababu katika familia inabakia kuwa mimi sasa. Yeah. Uh-huh. Na mimi ni bahati nzuri au mbaya nilizaliwa peke yangu. Kwa majukumu wa kwa nanilie. Kwa kitu wa kidogo kina wakua kina mambo mengi, kitu cha familia. Ok. Kwa hivyo ya. Kitu cha familia, ya mesin. It was poli sana. Hopefully you are holding up well right now. Na mambo ya naenda vizuri. Ya, ya. Kwa mambo ya kurudi pia upande uwa pili. Ene, zinatamani mnijue mikitu kimoja. Tumukua serious sana. Hivyo ni chakula gana bacho ukipendi kabisa ya mesin. Ya hata wakushikia fibo sawa lakula. Ene, ah, bastu. Ya. Chakula mbacho sikipendi. Mm. Ya kwa kweli mimi nakula vyakula vingi ila pia kuna baadhi ya vitu vitu mm-hmm. sio mpenzi mm-hmm. wa hivyo vitu. Ya. Yeah. Kama nini tuseme? Mimi sio mpenzi wa bilinganya. Okay. Ngoja kwa chuki kwa bilinganya wanaharibu. Eh mimi mtu anga na kia bilinganya. Mm-hmm. Si. Okay. Yeah, yani yani kuna baadhi ya vitu mboga mboga yani ndio hususan ah, hivyo ah, yani. Mtu ambao yeah. upipeni. Mm. Okay. Kitendo cha Yao msalamu mapishi. Okay. Wanatumia muda mrefu sana kuandaa chakula pa kupika. Okay. Ukimaliza muda ule ule unakula ndani na dakika mfudeka tano dakika ngapi umemaliza? Okay. Ukimaliza unaanza kuosha tena vyombo. Vyombo, goshi na vyombo. Tuli yani issue ah. ni tumbo, yani tumbo ili uweze kuelimisha mwenyewe. Unajua raha chakula bwana sometimes upikie. Yeah. Eh mtu akupikie, uandaliyo kila una enjoy. Okay. Ile uanze kuandaa, kufanyaje yeah, kupika yeah, vitu vingi yeah, nini yeah, ukatekate yeah. Lisa masaa unatumia afu mdono kuja kula ni mdogo. Kwa hiyo bado washe vyombo mwenyewe. Bado washe vyombo mwenyewe. Inaboa. Ah inaboa. Kwa mfikiri hizi kazi za nyumbani hizi hizi ndogodogo kama tunavyozungumzia hapa ni moja kati ya sababu ambazo zinafanya wanaume wanapenda kuoa haraka ili kuziepuka. Ah sidhani. Okay. Sidhani. Labda kama mwanaume labda mwenyewe tu ana asili ya kuto kwa msafi. Okay. Na, lakini kama unaishi kwenye geto lako mwenyewe unajipenda lazima geto litakuwa safi utafanyaje? Mm-hmm. Hata kama utakuwa unaona chakula au kwenye vibakuli lazima utaosha. Kwa ni vitu vya kawaida ambavyo okay. vipo. Okay. Yeah. And do you believe kwamba mtoto wa kike mfano ukiwa kwenye mahusiano na girlfriend mm. akiwa anafanya zile uh, wife duties yani kukufulia kupikia mm. kufanya nini ni, ni moja kati ya vitu ambavyo vinakufanya uharakisha swala la kumooa au ni vitu ambavyo vinarudisha nyuma hiyo swala la kumooa? Ya hivyo ni ah bwana. <laughs> Swala lako zuri. Ya hivyo for mimi kuo ujua ni kitu kingine mm. na hivyo vitu anavyofanya ni vitu vingine. Ni hivyo vitu vya mwanamke girlfriend wako kupika mm-hmm. kuosha siju kufanyaje kufulia nini mm-hmm. na nini. Hivyo for me nasema labla vinaongeza upendo. Okay. Eh, au mahaba kwenye mahusiano. Okay. Kwa sasa paka linakuja swala la kuoa sasa inategemea na mtu kwa nini kaamua paka kuoa. Okay. Eh, yani kwa nini? Labda kuna mwingine kwa sababu anapiga chakula kizuri. <laughs> kwa hiyo binafsi mwanamke akifanya hiyo vitu haviku. Yaani sio sababu kabisa wewe kuweza kuoa. Eh, sababu unajua kwanza kama unaoa cha kwanza tabia. Okay. For mimi. Yeah. Okay. Eh, ukichana na uzuri na vitu vingine ni tabia ndio kila kitu. Okay. Mwanamke atakuwa na tabia nzuri. Mm-hmm. Msikivu, anasikia. Mm-hmm anapenda hata ndugu okay. jamaa majirani ni so amekuja mtu ndani hata akaribishwa hata maji ni na nini yani unajua kuna tabia zile zipo ambazo ndo zinatengeneza kwa mtu bana oda anaweza ka mtu kuoa lakini katika maswala kama mnaishi pamoja lazima atapika okay. lazima atafua nguo right. lazima atasafisha atatendea kitanda kwao ni majukumu yake 
kama mnaishi pamoja ambao kila siku lazima afanye. Okay. Yeah. Na sawa bwana. Sasa pia mimi natamani unieleze kitu kimoja. Mm. Uh, ukaribu wako mfano the way ambavyo ulikutana na kina au OMG mpaka ukatengeneza ile group. Unajua mm. ni one of the stories ambazo watu wanatamani kuzisikia over and over kutoka kwako. Ili kuwaje na kwa sababu hata wenyewe wanasema kwamba ni yeye ndo aliamua kuona kama sisi tunaweza kufanya kazi pamoja si hata tukua na idea ya kuna nini. Yeah. Uliona nini kwa mpaka ukaona uwatengeneze a group la kuweza kufanya kazi pamoja na likaja kufanya vizuri dhodi ilivunjika lakini mm. likaacha MR demia cha rama zake nyayo zake pa na ni muda mrefu sana lakini siwezi kuwa na kumbukumbu kamili ambayo nini kilinisukuma mm-hmm. au kilinipush au nilikifikiria paka wao na wachukue ni wake yao lakini ninachokumbuka mm-hmm. lunya nilikuwa nipo naye sana okay. studio sana. Nani nilikuwa nipo naye studio hata katika maisha ya kawaida. Okay. Nilikuwa nipo naye. Kwa hiyo nilikuwa naona talent yake. Na pia nilimjua Conboy kwa kupitia Lunya. Huyo huyo. Okay. Salmin Swag nilikuwa nikienda Chuga nilikuwa nakutana naye. Okay. Kwa sababu Salmin Swag alikuwa ni mwanae Viva conscious. Okay. Alright. <coughs> Viva alikuwa ni I think so ni PR okay. katika studio za Difatality. Okay. Mbona? Kwa hiyo au jamaa kukutana nao kuwajoinisha ni kwa sababu kila mtu niliona uwezo wake tofauti. Okay. Muona? Na pia niliangalia kwa jicho langu niliona hapa kuna hakuna kundi la kizazi cha sasa hivi ambacho likawa kundi fulani la kinyamwezi. Unajua wale jamaa ni wanyamwezi? Yeah, Muona? Mm-hmm. Kwa hiyo kulikuwa mna kundi fulani la kinyamwezi. Sababu kipindi kile nakumbuka walikuwa kina Young Killer, mm-hmm. Young Generation mm-hmm. na rappers wengine walikuwepo mbona lakini sasa kina Yankee alikuwa ni solo artist na wengine walikuwa ni solo artist ikulikuwa hakuna kundi kwa hiyo mimi nilifikiria kuwajoinisha wale pamoja mm-hmm. inaweza kuwa ni biashara moja nzuri sana ya muziki okay. eh, au kikatokea kitu fulani kikali kwa sababu nikimsikiliza Conboy nikimsikiliza Salmin nikimsikiliza na Young Lunya kuna kitu nilikuwa nakiona na nikiunganisha yes. hiki kitu kinaweza kikanipa matokeo fulani okay. yeah. Na binafsi walivyokuja kushindwa kufanya kazi pamoja ulilipokeaje na je wewe ni moja kati ya wale watu ambao you wish kwamba OMG rudi? Obviously mimi nilisikia kwenye mitandao mm-hmm. na still sijawahi hatujaye kukutana. Okay. Salmin sijawahi kukutana naye miaka mingi. Kunboy sijawahi kukutana naye miaka mingi. Lunya at least tulishaye kukutana mara mwisho sijui mwaka gani. Ila mtu mwisho kukutana naye ni Lunya. But Kunboy anancheki kwenye simu tunachekiana tu hivyo juu kwa juu ila muda mrefu wote ni muda mrefu. Okay. Yeah. Sasa nilisikia tu kwamba wamezinguana nini na nini hivyo. Sikutaka kufuatilia kwa sababu tayari walikuwa na maisha yao. Alright. Eh. Na pia kama watarudi inaweza ikawa ni sawa okay. eh, kwa sababu naamini kwamba tayari walishatengeneza fan base. Okay. Eh. Sasa kundi linapovunjika maana yake kuna watu wana miss kile kitu ambacho sasa hivi akipatikana. Okay. Kwa maana yake kurudi kwao kitafanya kwamba wale mashabiki waliowatengeneza wazidi kuwepo. Maana kila mmoja anafanya kivyake sasa hivi. Kwa maana yake watachukua washabiki wao binafsi na wakundi wakichanganya wanaoma zaidi. Eh, wanaoma zaidi. Okay. Yeah. Anasema pia nijue kitu kimoja kutoka kwako. Hivi uh, beat ikitengenezwa kwanza alafu msanii ndo akapita akaandika. Na msanii mm. akiandika alafu akataka wewe umtengeneze beat upite kwenye zile melody zake. Ni ipi mm. ambapo ina result kwenye ngoma kali? Hapo inategemea. Okay. Mm, sababu msanii mwingine anaweza kaja na idea nzuri producer naye akaweza kutengeneza beat kutokana na idea yake na zamani ndio ilikuwa gaivu. Msanii anakuja na idea yake unamtengenezea beat kutokana na idea yake. Ila sasa hivi wasanii wengi wanataka beat wakaandike nyimbo juu ya beat. Okay. Na ili beat mpenjie maongozi nene na nene. Right. Kwa sasa hapo ni vitu vile tofauti. Kwa inategemea sasa na msanii mwenyewe uwezo wake ukoje. Okay. Kama beat kali anaweza kufanya kitu kizuri. Okay. Ikamsaidia kufanya kitu kizuri zaidi. Ila okay. okay. mwingine anaweza kuwa na idea kali zaidi eh. Okay. So lazima la sampling na ku copy beats za watu. Mm. <laughs> Melodies sometimes. Mm. La ama nyingi zimekuwa zikitupo kwa producers kwamba ah mm. mimi nenda studio producer kanipa beats kujua kama mm. kachukua labda kwa bana mbo yeye kachukua kwa mm. sake au whatever. Kwa hiyo nafikiri ni nani hasa ambaye anataka kulaumiwa kwenye swala lazima la sampling au copying kwenye swala ya sound za watu. Yeah. <coughs> Wote msanii sometimes au producer kwa sababu mara nyingi ni wasanii kwa sababu msanii ndo anaweza akaja bwana nataka nyimbo kama hii. Eh bwana nataka beat kama hili. 
Nipige beat kama umesikia kibwa na kipiji hiki hapa na kitaka yani mtu akawa tayari kazi ndio sema mzigo sasa hivi tofauti na zamani. Kwa hiyo msanii anakuja tayari ana picha yake. Bana nataka kama hiki beat kama fulani hivi ile umwekee ndio akaandike. Kutokana na kile alichokuwa na cha anachokifikiria. Yeah. Kwa hiyo maana yake sasa kwa sababu producer ndio mtishi. Ala ama sema zende kwa producer mara nyingi. Lakini wasanii ndo wanakuja kwa hizo hizo. Eh mara nyingi wasanii. Labda producer anapenda kuko. Producer kwa anapenda kuko utasikia hata nyimbo nyingine. Okay. Kama nimpenda kusampo nyimbo za watu. Basi so nyimbo hiyo tutasikia nyimbo nyingine zinazoendelea. Utasikia bana hii mbona kama walichukua huko huyu alichukua huko leo alichukua huko. Okay. Okay. Masaa bwana lakini pia natamani nijue kutoka kwako do you think sampling na coping ni kitu kibaya for the game? 50 50. Okay. Yeah. Hamsini kwa msini kwa sababu mm-hmm. kuna hit nyingi sana hata Ulaya. Mm-hmm. Ukisikiliza unakuta ni nyimbo za kitambo zile Do For Love ya Tupac, mm-hmm. California, Mona. Nyimbo nyingi sana hizi. Who's Kid, Ojo Leba. Mm-hmm. Zote. Kwa kuna nyimbo ambazo zipo nyingi sana za Ulaya ambazo watu walifanya sampling lakini sampling yake watu wanavyo sample maana yake wana sample katika ukubwa. Mm-hmm. Uh-huh. na ku create cha kwao kupitia ile sampling wao ifanye. Alright. Uh-huh. lakini mm-hmm. pia ni mbaya endapo kama ulikopi. Unajua kuna ku copy na ku paste. Eh uh, kwamba umechukua hiki zima umekiweka umekifanya. Na hiyo mbaya. Okay. Mm. So, so, hiyo mbaya. Maana ina kushusha vio okay. kwanza. Alright. So inabidi na create na na uweke tu create tu yako. Okay. Naweza ngachukua gita la rangi ya chungwa. <laughs> gita la rangi ya chungwa ni kali mix okay. katika afro. Ukapata ke. Eh ikawa noma. Bas nafikiri wamesikia vizuri. Ukijifunza anajifunza endeleeni na uvivu sasa. Lakini pia hapa katika tuko na sakata la ma producers wengi kutangaza kuacha mambo ya production kwa sababu wanadai wasanii kwenye swala la pesa wanayowapa sometimes wanaweka ushikaji mbele sometimes alafu unakuta ngoma inakuja kulipa producer aliyotengeneza apati chochote kutoka kwenye ile ngoma. Maisha ya msanii anakuwa mazuri alafu yeye anazidi kuwa mabaya kila siku. Wale swala unafikiri ni tatizo lilikuwa ni kwa producers wenyewe au ni kwa wasanii wenyewe au ulivolisikia lile ulilipokea vipi Hilo ni tatizo la muda mrefu sana yeah. la miaka mingi okay. sana Mimi toka naenda kwenye production ndizo ambazo nimelikuta Okay na still bado lipo nadhani sijui nani alilitengenezaga ile yani kumekuwa kuna value ya producer na wasanii okay. Producer uko yani msanii uko lazima amlipe 1000 laki 2000 laki producer lakini akaenda kwa direct akatoa hata millions of man kwa ajili ya kushuti video. Yeah, kwa ni iko hivyo yani shajitenge tofauti na nchi za wenzetu. Ya nchi za wenzetu ili uweze kwa sababu kwanza msanii anaolipa ile ni studio time. Ni session analipia. Hajalipia beat. Huwezi kulipia beat. Copyright ya beat ni expensive. Producer atakushaji mara nyingi. Kwa hiyo hizo artists tunazo record sio 200, 300, 500 si milioni nini hizo hizo ni studio session. Mtu analipa kwa ajili ya kufanya kazi lakini producer maana yake anachokifanya ile ni idea yake. Okay. Ili uweze kununua idea yake iwe copyright yako wewe. Mm-hmm. Na unakuwa umlipe kweli kweli. Lakini okay. bado kwa hicho bado watu wathamini hata hicho kidogo anachokilipa kwa studio session. Okay. Bado still ni kidogo. Okay. Yeah. So what do you think ifanyike ili kuongeza value ya Alf pia ma publisher producer? Yaani kumekuwa kuna mfumo mdogo naweza ngasa sio ni mfumo sio ni nini ya producers maana yake producer anategemea kupata hela kwa kumrekodia msanii. Yeah. Lakini kuna vitu vingi vinavyofanya apate hela. Msanii anapata hela show kwenye mambo sio ya streaming mm-hmm. nina, nini nini hivyo. Producer naye ana njia zake za kupata hela kwa kutumia ma publisher. Mm-hmm. Eh maana yake msanii anapopata share zake huko kwenye hizo royalties zake mm-hmm. producer naye pale ana share yake vile vile. Inabidi apewe percentage zake sasa kuna watu wa kusimamia ili hela zake azipate. Okay. Kwa maana yake anatakiwa ajue ana deal na kina nani ili apate hela zake. Okay. Kwa sababu nakuta producer wengi hela zao zinaelea, hawana hapa kuzichukua na wajui kwanza aelewi kama yeye ana yeye mwenyewe ana hela zake zipo. Okay. Mm. Kwa hiyo unakuta anategemea sehemu moja tu, msanii amlipe ndo apate cash. Okay. Mm. So for for faida yao kwa ufupi tu, how can they do that? Waweze kupata pesa zao kutoka kwa publishers. Wanataka kujiongeza watafuta sasa hivi kila kitu kiko kwenye kiganja. Mm-hmm. Eh, kwa ukiingia Google hapo ukaandika ma publisher hapo kibao. Mtu akitafuta akiwa na uelewa kama hawezi Kiingereza basi mtafute mtu ambaye anaweza ka aka akamuelezea, akamsomea, akamnelea basi anapata ma publisher hapo. Hata Tanzania kuna ma publisher hapo hapo. 
Okay. Yeah. Sawa bwana. experience ya kufanya kazi na South Africa na wabongo tofauti mm. pale. Jamaa wale wanalipa cash. Mm -hmm. <coughs> Sorry. Okay. Wanalipa cash. Okay, wale wakija ku record. Mhm. Mm Randi ngapi unamtajia baba mimi labda randi kadhaa. Mm -hmm. Atalipa au kama ukitaka discount tafanya discount lakini atalipa. Okay. Haina maswala hapa sijui nilipe sijui kisha mix baadaye ukimaliza nini na nini mara chache sana hiyo. <laughs> okay. Mtu akija anakulipa na unaweza uka mtu akakulipa. Still akisha kulipa wanaheshimu sana wale ma producer. Okay. Mtu akisha kulipa. Mm -hmm. Labda akatengeneza beat akataka aende akaandike. Akija ku record vocal. Anaweza kaja na hela nyingine tena ya studio yes, session. Yes, yes. Oh. Eh, wala wanalipa studio zao wanalipa sana studio session. Okay. Yeah, kwa hiyo mmoja akaja akakupa studio session. Akawa anakulipa bwana studio session yaka record. Okay. Siku anasiyo bwana mtu wa collab akamleta mm -hmm. lazima atakupa studio session yaka right. kama kibongo bongo za kukupa laki laki na nusu. <laughs> okay. Kwa hapo maana yake ni mtu kashalipa era studio lakini bado still akaendelea kukupa hiyo. Okay. Wow, wana thamini sana. Yeah, wanaheshimu yeah. producers that's great. Wanaheshimu sana. Kule kuna wasanii wanaheshimu even wapo wana wasanii. Kuna msanii mmoja anaitwa MJ Finest. Okay. Yeah, kuna mwingine anaitwa Prince Papito mm -hmm. ni from Uganda. Mm -hmm. Kuna kina G Funk mm -hmm. from Congo. Kuna Mario Kidaluse, kuna Mo7. Wapo wasanii wengi sana ambao kina Dan Cruz ambao Ya yeah, na respect ya yeah, na respect na wasanii ndio wale nifanye mimi nika zidi ku grow ku grow okay. up kwa sababu ameshika hiyo kina ime look yeah. that's amazing sasa basi yeah. nataka turudi kwanza dada yako pamdi mm. kwa wapi watu wanauliza amsikika kabisa siku hizi pamdi yupo ila mara mwisho naongea naye ni kama the, uh, last week i think so mm -hmm. alikuwa anajipanga mwenyewe mm -hmm. na na comeback zake ambazo okay. nataka kurudi nazo. Ah okay. So at least kuna anarudi. Yeah, anarudi. <laughs> okay, Yuko, basi na feel yeah, nimesikia jamani. Yeah. <laughs> okay. Anyways, ningetoka na macho nakumbuka mfano mm. ukikumbuka kipindi mnafanya kazi pamoja na pamdi you know ngoma zenu ambazo zilifanya poa pia. Mm. Mm. What do you miss? What do you remember? Ah, niko na mpambania sana. <laughs> okay. <laughs> yeah, niko na mpambania. Unajua ule ni sister yangu. Kwa hiyo Sometimes yani so unajua ndugu mshakuwa ndugu eh yeah. kuna nagombana na mnafanyaje anakuwa muda mwingine hivyo okay. <coughs> Sometimes yani anadeka kwa kaka mm -hmm. eh ko hivyo ane Okay na ila ngoma nazo na ngoma ambazo nimemfanyia ko okay. ni kali ngoma zake Okay yeah. kama kitakuwa no Eh itakuwa no Wow that's yeah. amazing I hope kuna collab pia wewe na yeye kwa sababu watu wanasubiri Yeah tuna nyimbo nyingi Okay yeah. All right yeah. Sawa bwana ila walisema nikuulize pia mm. Wewe mesen selector kwenye masuala ya mahusiano. Mm. Uoga mahusiano yanakutesa au uoga unayatesa mahusiano? Vyote vyote. Wewe <laughs> unatesa na unateswa. <laughs> yeah, ku, kujua katika mahusiano kuteswa na kutesa kupo. <coughs> kuteswa unazo yani kuteswa kupo kwa sababu unajua unapokuwa na mahusiano na mtu hamna mtu ambaye ku perfect. Okay. Yeah, kwa lazima afu ujue kila mtu ana attitude yake. Yeah, kwa maana mnapokuwa na kwenye relation mnaunganisha vitu kwa pamoja umeona. Okay. Kwa sometimes kuna kuto kuelewana, kuna kuelewana, unaweza kumzungua mwanzo, mwanzo na wewe mwenyewe anaweza kukuzungua, mkafanyaje hivyo? Kwa kute sana kuko. Okay, ushai kufumania mesa. Sijawahi. Na kufumania? Sijawahi. Okay. Yeah. Basi hata hujateswaga wewe. Amen. Kwani mateso mpaka kufumania? Wao wow, unamfumania mtu red handed unafanya nini? Kute a <laughs> hiyo uh, So unajua ni sasa tuseme labda sijui nikwambiaje. Mhm. Mm unajua hata dharau eh katika mahusiano mm -hmm. ni moja ya mateso. Yeah. yeah. Kwa hiyo so paka mtu akufumanie mm -hmm. kwamba ndo mateso. Mtu anaweza kukuonyesha dharau. Okay. Mm. okay. Mtu anaweza akasema sikutaki akakuacha from nowhere. Sasa hivi unarudi nyumbani unamkuta Mr. Baba na mimi naondoka zangu mimi naye basi kama vile tuacha. Ah ah. Isiyo kutokea ukaacha bila sababu ya msingi wewe au kamwacha mtu bila sababu yoyote labda au ni lazima kuwe kuna reason. Okay. Mm. Sema ya ghafla. Ah <laughs> lazima lazima kuwe kuna reason. Ah yeah. lazima kuwe kuna sababu. Okay. Yeah. Na ni sababu gani ambayo ilikuwa kinyinga sana alifanya kama uhusiano akaisha. Ya kwako. Hakuna sababu mm. ya kinyinga. Sababu zote lazima zikuwa za msingi. Na u producer ama status yako as a producer ishai kuatarisha mahusiano yako. Haijawahi. Okay. Mm wao unawezaje sasa ku balance maana tunajua kwamba kweli producer sometimes wanakuwa na mahusiano na wadada wasanii wa kike lakini wao ndo sometimes wao wanatengeneza mazingira 
So wewe uko unaeka standard gani kuweza kukabiliana hiyo changamoto? Respect it. Okay. Ah, yeah. heshima na wewe tena. All right. Yeah. So I mambo kumbe yanawezekana bwana. Ah, kila kitu kinawezekana. Respect. Unajua <coughs> ukimheshimu mtu wako mm-hmm. na atakuheshimu. Okay. Yeah. Well, that's amazing. Anyways, yeah. nataka unaambie ni producers gani wa this generation ambao yourself una you're proud of them na unawakubali. Ah. Uh, <laughs> producer kwa sasa hivi wapo so mmoja hapo kwa sababu muziki umekuwa mm-hmm. ups and down ups and down wapo mm-hmm. wapo wengi yani wanafanya vizuri mimi napenda na mtu anayefanya kitu kizuri okay. wapo wengi akina moko s keys kina mm, wapo na aba ya ngaba ameanza muda okay. ya wapo lakini natach na nani wapo kila producer anafanya vizuri kwa nafasi yake. Okay. Tofauti na zamani ilikuwa ni ushindani. Unajua zamani ilikuwa kuna kipindi ilikuwa muziki wa hip hop tu. Okay. Kwamba watu kama mnapiga hip hop mnapiga hip hop. Kwa maana yake hapo ndo tunamjua hapo kuna duke, mm-hmm. huko na pancho latino, <laughs> malehemu wa Mungu amlehemu, kuna mason selector, umeona. <clears throat> hivyo nani ilikuwa hivyo kama hip hop hip hop unapiga. Okay. Baadaye kaja kwa nyama bongo Flavor ni na nini hivyo hapo kina Tudi Thomas, kina Emma the Boy kina nani hivyo kwa ilikuwa hivyo ila sasa hivi sasa mkuta muziki uko random okay yeah. kuna mix cha kati yeah hivyo yeye anaweza kufanya stage mara ukavuka mara mama piano okay. yeah <laughs> anyways kwa sababu lakini mimi natamani uniambie pia kwa sababu watu wako curious kujua South Africa ina, inasifika kwa ubaguzi mm. hata mauaji kule ni mengi sana especially mm. kwa watu ambao sio raia wa kule mm. unawezaje kuishi kule lakini pia unaionaje hiyo situation na mimi naishi, naishi poa Okay. Naishi Kenya mwezi naishi vizuri kabisa kwa sababu okay. before sijaenda nilikuwa nasikia hayo mambo ya xenophobia yeah. ubaguzi si na nini na nini hususan Afrika kwa Afrika yenyewe yeah. mm-hmm. lakini nilichoenda kuona kule ni vitu vili tofauti nilijifunza kitu kimoja <coughs> na kipindi pia hata sasa hivi nikiwa kule zikija taarifa huku watu wanaojua nini na nini naona And then sometimes ni, ni matukio anambia anatokea kweli. Okay. So kwamba watu wadondoke. Watu wanaodondoka lakini naweza nikasema watu wanaodondoka ni wakina nani? Kwa sababu South Africa kuna watu wameajiliwa wa Tanzania wanafanya kazi. Kuna watu kule watu wa jikoni wanapika kwenye hoteli. Okay. Kule kuna watu wanalia na mambo ya kunyoa vinyozi. Okay. Yaani kuna watu wana taluma yao professional ambao watu wanafanya wanaifanyia wengine wanafunzwa wanasoma lakini ni nadra sana kusikia mtu fulani amefariki ambaye alikuwa anafanya kazi okay. au sio na nani na nani taarifa zitakazokuja huku ukisikia mtu amefariki ukija kuangalia profile yake utakuta tu alikuwa anafanya issue ambazo ni illegal okay sio unaelewa ya hizo issue ambazo sio hiyo ndio sababu sasa kwa nini wanadondoka kwa sababu unakuta watu hapa wameingiliana kwenye mipaka ya kazi okay na watu wameenda mchomo poni. Mm-hmm. Sio umeelewa? Eh? Ya hivyo. Hizo unakuta ndo sababu watu wana sometimes watu wanadondoka eh? okay. <coughs> Kwa sababu wezi labla wewe uko unafanya kazi yako, unapata kipato chako kizuri. Uko unashinda sana maskani. Mbona hata kama unaenda maskani kwa sababu lakini wezi kwa muda wote huko. Labda utoke kazini ndio unaweza kupitia pale. Labda maskani ukazuga. Ni kama mimi labda nafanya issue zangu za music lakini sometimes weekend kuna muda naweza nikapita maskani kwa wabongo wenzangu nini mm-hmm. na wancho wa jirani pale labda nikabol nao tukakaa eh fresh pija masanga kidogo nini na nini story mbili tatu mm-hmm. maisha yakaendelea umeona okay. <coughs> lakini sasa mtaani sasa pale ndio unakuta matukio mengi okay. kwa sababu mtaani ndio unakuta vurugu mechi nyingi okay. sikio maneno mipango mengi ya watu vijana na pango wa street umeona eh? ya yeah, hiyo ndio unakuta ndio sababu lakini katika maisha kawaida let's say mimi napokaa Durban kuna sehemu ndio mklanga huko mm-hmm. ni yani hakuna gozi yote yani kama masaki tuseme hivi okay. uzu kusikia sure. eh yani uzu kusikia mambo ya sehemu nyingine huko akaenda kufanya kama masaki usikie sio kuna nini na nini na nini hivyo ni nadra okay. sana ya kwa hiyo yani ni mara chache kutokea vitu hivyo kwa story ambazo zipo watu ambazo wanazo mm-hmm. ni kweli watu wanadondoka lakini wanaodondoka wengi hata watu wanaojua mara nyingi ukiangalia video kipo tafuta youtube angalia video za South Africa wengi watu wanaenda kuhoji mateja okay. na watu wanasubiri ya kuondoka na meli okay. fanyaje hivyo ya lakini wazuku watu smart wameenda kufuata kuhoji kwa sisi ingawa mieusho ipo okay yeah. okay 
Kwa sana, feel me eager clear sana, watu utokuwa melewa vizuri sana kwenye hili swala. Kwa sana, mesen kina chafata hapa, ni wawo kuzungumza na mashabiki zako. Uh. Ujifunge mwenyewe na hali zako. <laughs> Lakini pia utichagulia ngoma ambazo tutamaliza nazo umundani. Ok. Ya, mimi waga sina maneno mengi ya kusema. Mm -hmm. Na chopenda kusema tu kwa mba watu wa support, mziki mzuri, good music kwa msani yote kutoka Tanzania ili tukuze cha kwetu <coughs> na pia binafsi na project zipo ambazo zinakuja Usus, uh, kote ila hususan pia kwenye upande wa singeli okay. watu wategemee vitu fulani hivi vikali vya utofauti singeli to the world mm -hmm. ya yeah, kuna project zinakuja ambazo nazifanya mimi na bwana manager Kandolo mm -hmm. tunazipambania kidogo ili kupeleka singeli mbele kwa watu wakae mkao wa kula soon as possible after funga hizi watu watakuja kuona mambo wow. e, na video zangu soon tutakuja ambazo za nyimbo ambazo zinazofanya kwa hiyo promise mashabiki wangu ambao walikuwa nauliza mess kama yuko serious mm -hmm. ya yeah, basi hivi nipo okay yeah okay tuchagulie ngoma tatu hapa ambazo tunafunga nazo sharti tu ziwe na video yeah, all right yeah Zakibongo au yote? Yeah. Ok. Ok basi, nimbo ya kwanza, nimbo ya Mario na Aba. Mm -hmm. Na ito nini? Lonely. Mm -hmm. Yes. Ndiyo? Mm -hmm. Ya. Yeah. Nimbo nyingine. Mm, nimbo ya Platinum. Shoe. Mm -hmm. Ya, yeah, na nimbo nyingine ya Likiba Utu. Basaba, namchiza kama pen. Kati anenda kwa platinum, nataka kunye changanyi kilogo. Karumishwa kings. <laughs> Anyways, it was fun chatting with you, Mesa. Nime furai sana, tumesikia mingi sana, nime enjoy personally. Yeah. E, ukienda esei, ukirundi tena. Kwa za ukienda esei, usikai sana, ukirundi tena. Ukirundi <laughs> tena. <laughs> Na ukirundi tena, upe visit afandani. Kwa sabi, mashabiki zako hapo, utakona kusumiri. Kwa za kusikia tena na mingi na mingi. Lakini, uh, shara nyingi sana zine kwa mba umekaa hapo. Kwanzi ya kuminambili kamili gioni, mpaka time hii hapa mbao we about to sign out. Na kule TXP alika Angel na Brian, kwenye make up alusi ka Vicky Chazi, producer wa show ni Chaks Official. Na shara nyingi zene kwa alisimu onyuma ya kamera. Lakini tulikuwa na ugedi pia wa producer wa The Spirit. Na fikiri mna kutana gana eji mapili ya. Ehe, yule wa challenge kule mtani Angel. Alikuwa po umundani shara nyingi sana zene kwa ke pia. Na mina ito Chika na nipo Instagram kama Chika underscore 14. Light. Light.